大家好，我是毛苏西，今天想跟大家分享一些我个人生活中的感悟，它可以让我们看到自己是如何被这个矩阵控制的。当我们识别出这些编程之后呢，我们就可以更好的掌握自己的人生。当我们走在灵性成长的这条道路上的时候，也就是跟自己的灵魂进化蓝图去校准的时候呢，都难免遇到阴暗面需要清理。你还记得如何去转化自己的阴暗面吗？最重要的就是要绝对诚实的面对自己，整合自己的情绪，然后我们就可以去慢慢整合自己的阴暗面。我们每个人呢，都在集体的意识场之中。如果我们每个人都这么做，每个人都去积极的清理自己的阴暗面，就可以不断提高自己的频率，与自己的灵魂所校准。这也会为我们的灵魂家族带来圣光，同时也会为地球的官网格注入我们灵魂的光芒。阴暗面主要存在于两个方面：心智和情感。它说来简单，可是呢，它渗透进我们生活中的方方面面。下面我要讲的就是重点了。大家还记得我们如何去判断一件事情吗？是用心智和情感，对不对？我们如何去显化自己想要的实相，还是心智和情感，对不对？第一步下定决心，第二步祈请，第三步采取行动。下决心的过程是在心智层面，而祈请的过程则是发生在情感的层面。采取行动呢，是因为我们在物质层面，如果我们想要事情发生的快一些呢，就要去采取行动。如果呢，你去留意我们每天的所思所感，你就会发现一件特别神奇的事情，那就是我们每天的行为、念头等一切的出发点，都是源自于对某个人事物的认知或者感受。而这些是全部可以被操纵和灌输的。我要举两个浅显的例子来说明这一点。首先是在认知层面，也就是心智层面。比如说，经过你理智的分析之后，你认为这个项目会赚钱，所以呢，你进行了投资。而在感受层面呢，也就是情绪层面，你感觉这个人可能靠得住，所以呢，你去选择跟他合作。而心智和情感的互相配合，可以提高我们对人事物的判断能力。我们每天去阅读和学习来自 Cobra 的灵性资讯，这就是一个在心智上与圣光校准的过程。而我们去欣赏美好的人事物呢，则是在情感的层面与高频校准。其实呢，如果你仔细去阅读 Cobra 的原文，你就会发现，我们不仅可以阅读到信息，还可以读到他在写下这些文字时所携带的感情。如果有条件的话，我会建议大家去直接阅读原文，因为所有的文章在翻译过后都会注入译者所携带的频率。这里不是说好还是坏，这只是说明这样一个事实。因为我自己也在做很多翻译性的工作。我们所在的这个社会。主流新闻媒体、教育传递给我们的信息都是很低频的。我们长期暴露于这样的环境之中，情感就会受到压迫，而负面的情绪长期累积下去，我们与自己灵魂的连接也会困难重重。这也就是为什么我们小时候跟自己的灵魂连接很强，而随着年龄的增长，我们跟灵魂的连接会变得越发困难的原因所在。我们已经知道了自己是身处于一个多维度的世界。情绪才是让我们在这个多维度实相中畅游的关键所在。所以呢，我们要去清理自己的情绪。情绪体和心轮是有门户连接起来的。回归心轮的重点是无条件的爱。我们多多祈请桑丹达的帮忙，这也是女神回归的关键，也是养生的关键所在。心智体也非常重要。比如说，当我们面临情绪崩溃的状态时，心智体会在这个关键的时刻发挥出强大的作用。它会让我们稳住，给自己设定一个信念：我是在清理自己。清理结束之后，我们就不用在相同的套路之中绕圈子了。我们这部分的课题算是完成了，然后呢，我们就可以继续清理下一个面向。这个过程呢，也是跟我们的灵魂相校准的一个过程。所以呢，我们每天在日常生活中能做的，就是时时刻刻去觉察自己的想法和感受。用高频的光之信息，还有爱之情感，去替代那些陈旧的低频能量。日积月累，一定可以看到自己的成长。至于成长的速度快还是慢，则取决于自己的决心还有努力程度。如果我们下定决心去追随自己灵魂的进化蓝图，那么整个宇宙都会过来帮你的。所以呢，做自己生活的主人，最重要的两个方面，一个是心智层面的稳固，第二个是情绪层面的稳固。
，然后你就会发现自己就是一个小宇宙呀。可是我要特别提醒大家的是，在清理和疗愈的过程当中呢，先要把那些陈旧的能量给冲刷掉，以前的那些负面感受，或许会重现。在这个过程当中呢，最重要的就是去保持觉知，仅仅去关照就好了，不要被负面的情绪和想法带着走，不然的话，清理工作的效率则会大大降低。因为我也在经历这个过程，所以呢，我就想把自己的心得分享出来给你们，希望有所帮助。如何提高这个清理过程的效率呢？则是通过冥想和祈请。现在卯宿星人也开发出了一套高效的疗愈我们情绪体的协议，大家可以回看那期视频。我还会单独再做一期视频，跟大家分享如何有效的激情。谢谢。